Okay, so guys, welcome back. Thank you, thank you sa pagpindot ng video na to. So, ikukontinue na natin guys yung next na tutorial natin guys. Kung paano natin makonfigure yung prepaid wifi natin dito sa back end. So, yung gagamitin natin is uh, mobile phone para sa mga mobile users. Para kung sa mga laptop guys, okay naman ito guys. Pwede nyo naman to sundin ulit sa mga laptop users at desktop users. Paano ba natin makonfigure yung back end? So, naunang gawin natin guys, i-access natin yung uh, admin. No? Yung admin. So, kailangan natin guys i-change yung wifi or mag-connect tayo sa kailangan natin mag-connect sa dito guys sa globe at home yung default guys na password ilagay nyo, ilagay nyo lang ulit so ito yan connected na po yan so next after makonek yan guys punta, nyo, punta kayo sa chrome ito po guys sa mobile user nyo dyan sa chrome so kung sa kung meron kayong laptop guys sa uh, Google Chrome Ito nyo rin Dito po sa search Sa search bar uh, Type nyo po yung 192.168.254 Follow nyo lang guys ha .254.254 Yan po yung IP address ng modem natin Okay So click yan po yung IP address. So, yan po. Makikita nyo yan, guys. Uh, dito na po tayo sa dashboard nya. Uh, ano, sa login interface nya. Okay? Saka next, zoom in nyo lang, guys. Punta tayo dito sa upper right side. Merong, yan pong naka-sign po dyan na wifi is merong isa. Is yung nakakonect po na device is yung mobile natin. Ito po yung ginagamit natin. So, connect, nakakonect yung isa. Then, makita nyo yung signal dyan taas, signal, at saka yung data yan click na po yung login guys yan so ano po yung i-input natin guys yung default password saan ba yung makikita yung default password ito po guys ay mag-access na tayo sa back end ng wifi natin so saan, saan ba yung makikita guys so, back ulit kuha tayo ng camera para makita nyo guys so yan po dito po sa ilalim ng ilalim po ng uh, modem nyo nandyan po yung default admin password at saka user ito po yung user guys user yan po yung gagamitin mo yung username at saka yung password ito po yung gagamitin ng password okay yan so lagay nyo dito user case, case sensitive po to guys ha? dapat small, kung small letter small letter lang so user kaya uh, input mo yung default password yan po so naglagin na tayo guys makikita nyo guys mayroong save password dyan pwede nyo rin i-save kung kapag mag-access nyo kayo ulit automatic na and then never lang kung hindi nyo gusto so sa atin i-x lang natin pa for security reason yan po so yan na po yung dashboard natin guys yan po makikita natin yung dashboard So, ito po yung button dito is pwede nyo po ma-off or matsaka ma-on. Kung ma-off mo yan, so wala ng internet. Kung i-on nyo, merong internet. So, guys, yung gagawin natin guys is yung basic lang natin guys. Yung basic lang ang yung ituturo natin dito guys. Paano ma-change yung admin access. At saka paano mag-update ng wifi name at saka wifi password. Okay? So, yung, yung first na gagawin natin is paano natin ma-update ma yung admin, username, at saka password kailangan, kila, kailangan, kailangan to guys na ma-update para hindi ma-access yung modem nyo kung merong mag kung merong wifi kung merong mga wifi hacker so para hindi nila ma-update kasi nga guys, yung modem natin guys malalaman nyan nila guys, kung hindi nyo po kung hindi nyo po na-change yung username uh, yung wifi name is malalaman talaga nila yung password kung ano po yung mga default kasi nga kanina guys, meron tayong default na admin access at saka wifi access so yung gawin natin guys is mag change tayo ng admin access so yung admin ganito po yan guys Ito, dito po yung admin no dito po sa dashboard natin so una una punta tayo sa system settings dito po yan yan po zoom in natin dito po mayroong tatlong tab system settings network source at saka remote 
dito po guys kita nyo, kita nyo po to guys yung modify password click nyo po yung modify password yan po so current password ilagay nyo po yan so ano ba yung current password natin kanina ito po yung current password natin guys yan po yung at sign yan po yung current password natin yan po lagay natin yung current password so after malagay yung current password lagay nyo po yung new username so kanina po yung username natin na default is user lang so ngayon lagyan natin ng new username so lagay, lagyan ko lang ng admin saka yung new password guys ilagay nyo po guys yung new password lagay nyo po yung new password dyan click apply yan po yan po so click na natin ng apply success and then try natin i-log out log out natin muna para malaman natin kung nag-tick effect So, ilagay na natin yung new username at saka password. Log in. So, kanina yung password na username natin is admin. Saka, lagay natin yung new password. Yan. So, successful guys. I-change na natin yung admin access. Okay. So, next. So, I-change natin yung wifi name. Yan po. Yung globe at home. Dapat ma-change yan. So, wag yung kabayaan yan na ganyan lang po yung Uh, wifi name. Pwede naman yan ganyan lang yung wifi name. Basta change nyo lang po yung wifi password. So, yan, yan po yung pinaka-importante. So, sa atin, kung gusto natin i-customize, punta tayo ulit sa device settings. Click nyo po yung device settings. Kasi guys, kung hindi nyo po yun i-change yung wifi name, at saka naka-default na yung, ng yung password nyo, madaling ma-hack yan yung wifi nyo. So, dito po sa device settings na tab, so makita natin dito is connect, connected device, advanced settings, at saka status. So, dito lang tayo. So, dalawang configuration lang po yung ituturo ko po sa inyo dito guys. So, yung admin access, at saka yung wifi setup. After noon, wala na. So, yun lang po yung mga basic. Okay? At pwede nyo nang magamit yung wifi nyo. So, dito guys, wifi settings, click natin. And then, SSID settings. Yan po. So, makikita natin dyan guys, dito sa SSID settings. Uh, makikita natin dito yung globe at home. Dito po. Yung globe at home. Yan po makita natin sa, sa wifi natin dito. So, i-change natin yan. Okay? So, i-change natin. Pwede kayo makapaglagay ng kahit ano guys. Yan po. So, dito po yung SSID broadcast. I-check nyo lang po yun guys para makita yung wifi name. Kung i-disable nyo po yan guys, ito po yung SSID broadcast. Kung i-disable nyo po guys, hindi nyo makikita yung wifi name nyo. Okay? So, next, yung security mode. Security mode is naka-default lang yan guys. Huwag nyo nang galawin. At saka yung passphrase, dito po yung security. So, kung ano yung i- ilagay mo na password. Okay? So, lagyan mo dyan. Mas maganda guys, kung gumawa kayo ng password guys is yung strong guys. May merong karakter, may yung, merong kap capital letter, numbers. Yan po. Para hindi hindi madali mahack. Okay? Yung strong password guys. So, dito guys, nakikita natin merong max station number. Yung max station number guys, yan po yung kung ilan po yung device na, maka, na pwede makakonek sa wifi mo. So, sa atin ilisin lang natin. Or uh, bawasan na natin guys kung ilan lang po yung device makakonek. So, sa atin lagyan natin ng 5. 5 device lang. Kasi nga, pang, pang online class lang naman to. Yan po. So, click mo lang apply kung wala na pong ibang i-update. 
Yan po yung is is ID 1, is ID 2, is ID 3. Pwede niyo rin yan magamit kung gusto niyo yung paramihin yung Wi-Fi Wi-Fi name niyo sa bahay niyo. Ito po yung network name. Kung gusto niyo pan hanggang apat yan. So kung gusto niyo yung paramihin Wi-Fi name niyo, pwede yan. Okay? So dito guys, click niyo po yung apply. So yan po guys, after nyo ma-click yung apply, apply, so all connected wifi devices will be need to reconnect. Do you want to continue? So click nyo lang po yung yes. Madisable po tayo guys sa uh, wifi natin. Okay. So after yan guys, hayaan nyo lang po yan guys. Check natin dito. Remove natin. Then hanapin natin yung wifi name kanina na ginawa natin. So yung free access. So, long press lang dito sa Wi-Fi. Yan. So, yan po yung ginawa natin na Wi-Fi. So, i-click nyo po yung free access. Yan po yung ginawa natin na Wi-Fi. Na wi Tsaka, i-input yung bagong password. Then, click connect. So, yun na po. Yan na po, guys. So, nakita nyo yan, guys. Na-change na po yung Wi-Fi name at saka yung Wi-Fi password. Okay, so change check natin ulit. Pwede na po kayo yan makapag YouTube. Okay, kita nyo yan guys. Okay guys, so salamat sa panunood. Sana mayroon kayo natutunan sa video natin guys. Maraming maraming salamat sa inyo guys sa pag, uh, sa pag stay, sa pag click ng video na to. Sana guys, ma-share nyo po yung video natin sa mga kaibigan nyo. O sa mga kaklase nyo guys kung paano ma-configure yung uh, yung Globe at Home Perfect Wi-Fi. At saka pala guys, uh, hindi pa pala naka-subscribe sa channel natin, hanapin nyo lang po yung DEC Studio. So mag wag uh, mag-subscribe po kayo guys para sa mga tutorials natin guys. Itong channel natin guys is more on tutorial. Sana mar marami kayong matutunan dito guys sa channel natin. Maraming maraming salamat guys. Please like, share, at huwag kalimutan pindutin yung bell button guys para, para magiging updated kayo sa mga video na aking i-upload dito. Okay, so maraming maraming salamat. Thank you and God bless.